Un saluto a tutti amici filoludici e giocofili, prima o poi cambierò introduzione, ma non è questo il giorno! E iniziamo facendo i complimenti a Francesco Bocconi che ha indovinato la citazione? È stato Kratos da God of War 3? Tu me lo devi, Kratos! Io non ti devo niente! Francesco, ti ricordi com'era la citazione esattamente? Io non ti devo nulla, 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 nulla. Quando è che lo dice? Non voltarmi le spalle. Io non ti devo nulla. In God of War 2, non 3. Ma complimenti comunque per il tentativo. Almeno lui un tentativo l'ha fatto. Eh? E voi invece che giustificazione avete? Ma ritorniamo sui binari e sulla base di questa citazione oggi vi parlerò di un'opera videoludica immediata, efficace e brutale. Sto parlando della pluripremiata serie di God of War. Cominciamo! Nel 2005, ad opera di David Jeffe, esce il primo God of War per PlayStation 2. La fortuna di questo gioco si basa sul background storico e artistico su cui è collocato il gioco, l'antica Grecia, un pochino reimmaginata e adattata ad un videogioco action. Sapete, quei giochi piuttosto lineari in cui il protagonista va avanti nel livello, combattendo a mani nude o con armi in maniera anche piuttosto ignorante orde di nemici che gli si parano contro. Ed è questo God of War. Il protagonista Kratos, che per chi non ha mai studiato un po' di greco significa potere, è uno strumento di guerra e di morte nelle mani del dio della guerra appunto, che nell'antica Grecia si sa essere Ares. Ma all'inizio del gioco partiremo già con Kratos che ha deciso di non seguire più il suo padrone. È guidato dalla dea Atena, che rivaleggia, come anche nella mitologia con il fratello Ares, Kratos si recherà in un tempio nel deserto, situato in groppa al titano Crono, per recuperare il vaso di Pandora, all'interno del quale si dice esserci il potere di un dio, proprio lo strumento necessario per poter almeno pensare di affrontare il dio della guerra Ares ed eventualmente sconfiggerlo. Ma il vaso di Pandora non era nella mitologia quel vaso che ha distribuito tutte le disgrazie nel mondo? Ci arriveremo più tardi. In questo gioco è notevole l'enorme impegno del team di David Jeffrey, tant'è che quest'ultimo ha rischiato più volte il divorzio con la moglie, per la sua dedizione a questo affascinante gioco. Nonostante il gameplay sia piuttosto semplice, abbiamo un omone grande e grosso che va ad ammazzare un sacco di demoni e di mostri mitologici, l'idea di fondo della trama e di come questa viene raccontata, unito al comparto artistico e storico in cui è collocato, fa di God of War una perla che nasce e brilla in un periodo in cui giochi come questo mancavano e se ne sentiva davvero il bisogno. Il senso di immersività e di contestualizzazione nell'epoca storica dell'antica Grecia viene accentuato dalle musiche create appositamente per questo gioco e molto molto belle. Vi consiglio di andare a vedere la colonna sonora originale per farvi un'idea. Kratos combatte utilizzando le lame del caos, due daghe piuttosto grosse legate indissolubilmente ai suoi polsi tramite una catena. In questo modo il protagonista potrà affrontare i nemici anche a media distanza, lanciando le daghe e riprendendole tirando la catena. Come ogni gioco appartenente a questa categoria, sarà possibile attivare diversi potenziamenti, sia fisici legate alle armi che utilizzeremo, le lame del caos appunto, e più avanti la spada di Artemide, che magici, man mano che andremo avanti nella storia, vari dei ci daranno la loro benedizione, perché a quanto pare nessuno è contento di quello che sta facendo Ares, che infatti sta pianificando il rovesciamento di Zeus, il re dell'Olimpo. Il giocatore non si annoia mai di andare sempre avanti a distruggere orde di nemici, poiché oltre alla componente prettamente legata all'azione e al combattimento, 
ci sono anche delle dinamiche di risoluzione di enigmi particolari, chiavi, spostamenti di eh, massi in luoghi particolari e via dicendo. In più, man mano che andremo avanti nel gioco, verranno forniti al giocatore sprazzi di quello che è accaduto prima dell'inizio del gioco. Kratos che sancisce il suo patto del sangue con Ares, Ares che per avere il controllo totale sulla vita di Kratos lo manda a distruggere, senza che lui lo sappia, la sua stessa famiglia. È la bellissima, interessantissima rivelazione sul motivo del colore cinereo della pelle di Kratos. Distrutto dagli incubi che lo perseguitano ogni notte, Kratos accetta il sodalizio con Atena, che gli promette di liberarlo, che gli promette una lauta ricompensa, in cambio di aiuto per sconfiggere Ares. Zeus, il padre degli dei, non vuole che i suoi figli litighino tra di loro. E allora ci tiriamo in mezzo gli umani. Complimenti, eh? No, complimenti. E dato che Kratos ce l'ha anche un po' con Ares per la morte della sua stessa famiglia, diciamo che ci guadagnano tutti. Alla fine Kratos otterrà il potere contenuto nel vaso di Pandora e nell'epico combattimento finale alle porte di Atene, Ares verrà ucciso dal nuovo dio della guerra. The New God of War, Kratos, appunto. Stiamo parlando del 2005, un'epoca in cui avere dei mostri giganteschi su schermo, renderizzati bene, fa la sua porca figura e fa pensare ai videogiocatori ma sarà veramente difficile che tirino fuori un gioco di God of War migliore di questo. David Jaffe decide di mettere ulteriormente a repentaglio la propria vita sentimentale facendo uscire God of War 2 nel 2007. La trama riprende esattamente dalla fine del primo God of War. Chiariamoci, il primo God of War ha una storia che è assolutamente autoconclusiva. Ma ehi, hai fatto successo, andiamo avanti. God of War 2 si rivela ancora un'arma vincente. Kratos, divenuto ormai dio della guerra, vive per essa, però si lascia prendere un po' troppo la mano. Tutti gli dei, Atena in primis, si preoccupano del fatto che il nuovo dio della guerra, Kratos, stia sfuggendo ad ogni controllo, saccheggia, distrugge, fa cadere città nel nome di Sparta, la città da cui appunto Kratos proviene, e viene venerato dai suoi stessi sudditi e concittadini spartani. Vedendo il potenziale pericolo di un Kratos senza alcun legame che ha i poteri di un dio, Zeus porrà fine alla sua vita, trapassandolo con la leggendaria spada dell'Olimpo, arma con cui la guerra tra dei e titani, millenni prima, ebbe fine. Questo accade nel prologo. Mentre sprofonda negli abissi dell'Adet, Kratos viene salvato da Gaia, uno dei titani e voce narrante del precedente capitolo. Gaia, assieme a tutti gli altri titani confinati nel Tartaro, progettano di rovesciare l'Olimpo e vedono in Kratos la miglior opportunità. Eh, c'ha una reputazione mica male, è stato lui a uccidere il dio della guerra. Dietro consiglio di Gaia, quindi, Kratos si recherà dalle tre sorelle del destino, le Parche, per poter tornare indietro nel tempo e cambiare il proprio destino. Durante il suo lungo viaggio incontreremo un sacco di personaggi appartenenti alla mitologia greca. Odisseo, Perseo, Teseo, un sacco di seo. Icaro, dal quale otterremo le ali e vari titani, tra cui Atlante. Nonostante a Kratos venga ribadito più e più volte dalle stesse sorelle del destino che il destino non può essere cambiato, il nostro protagonista si fa strada a pugni e colpi di lama del caos. Porta distruzione durante tutto il suo cammino e in maniera assolutamente brutale sancirà la fine di tutte e tre le sorelle del destino. Kratos si troverà con in mano il proprio filo del destino, tornerà indietro al momento in cui è stato trafitto e avverrà il combattimento finale con Zeus. Ma Atena, dea della saggezza e del non mi faccio mai c***o miei, si frappone tra Kratos e il padre Zeus, rimanendo infilzata e morendo proprio per mano di un riluttante Kratos. Zeus fugge e torna sul monte Olimpo per riorganizzarsi e Kratos giura vendetta. 
God of War 2 finisce qui, con Kratos che, cavalcando Gaia, sta scalando l'Olimpo assieme a tutti i titani liberati, con lo scopo di rovesciare il dominio tirannico di questo Zeus corrotto, dalla paura di essere rovesciato dal suo stesso figlio, Kratos. Questa è la rivelazione. Kratos è sempre stato un semidio, figlio del padre degli dèi. Dopo due anni dal predecessore la grafica migliora ulteriormente, il gameplay rimane di base lo stesso. Vengono aggiunte alcune abilità specifiche come arrampicarsi lungo i muri e vengono introdotte nuove magie e nuove armi. Non c'è una vera e propria rivoluzione nel gameplay. Ma va bene così, i fan vogliono God of War, noto per essere semplice, ignorante e brutale. Questi sono i tratti che contraddistinguono la serie di God of War. Un anno dopo, nel 2008, per non lasciarsi sfuggire nessuna fetta di mercato, Santa Monica Studios, con David Jaffe, presentano God of War Chain of Olympus per PlayStation Portable, un prequel che narrerà le vicende avvenute esattamente prima del primo God of War. Kratos, che ha già rotto il patto con Ares, si troverà a dover risolvere una crisi olimpica. Morfeo, dio della notte, dell'oscurità e del sonno, ha rapito Elio, il dio del sole, privando il mondo di luce. Kratos riuscirà a rimettere le cose a posto e scoprirà chi è il responsabile di tutto questo. Persephone, la moglie di Ade, dio degli inferi, ha liberato Atlante, il titano, che ha aiutato Morfeo a imprigionare Elio. E tutto questo perché? Chi conosce la mitologia sa che Persephone non è mai stata contenta di essere la moglie di Ade. E infatti, alla fine di questo piccolo spin-off, ma a tutti gli effetti un buon God of War, Persephone ci farà violenza psicologica, costringendoci a rinunciare alle armi in cambio di sua figlia, che si trova proprio lì, negli inferi e in una struggente scena in cui si rivelerà questo essere stato un grosso inganno, sentiremo la rabbia di Kratos che sale per essere stato nuovamente ingannato dagli dei beffardi e sarà costretto a rinunciare ad allontanare nuovamente sua figlia per riottenere gli strumenti per la sua vendetta contro Persephone. Alla fine Kratos incatenerà Atlante al mondo di sopra, in God of War 2 Atlante riconosce Kratos proprio per questa vicenda, e ucciderà definitivamente Persephone. Nonostante questo titolo venga considerato uno spin-off, in realtà è canonico, in quanto in God of War 3, che uscirà nel 2011, ci sarà anche un riferimento a questo evento della morte di Persephone da parte di Ade, il dio degli morti. God of War 3 per PlayStation 3 riprende esattamente dalla fine di God of War 2. Kratos sta scalando l'Olimpo per condurre i titani al rovesciamento del potere degli olimpici, degli dei olimpici. L'architettura e la potenza di PlayStation 3 permette di avere un Kratos e degli ambienti e anche dei nemici enormi e assolutamente ben definiti. Prendendo la grafica e le animazioni, il primo riferimento assoluto per la bellezza e l'apprezzabilità di questo titolo e di questa serie. Mentre nei capitoli precedenti Kratos ha come boss da sconfiggere vari personaggi mitologici, li abbiamo detto, in God of War 3 ci saranno tutti gli olimpici che uno alla volta si scaglieranno contro Kratos e avranno la peggio in maniera brutalmente godibile da vedere. Ve l'assicuro, sì. Ah, ve l'ho già detto che tutta la serie è vietata ai minori di 18? Per arrivare a Zeus, Kratos si troverà ad attraversare diverse zone, tra cui il labirinto di Dedalo, che poverino sta ancora aspettando il figlio che abbiamo ucciso in God of War 2. Kratos troverà Pandora, un essere nato dalle mani di Efesto, il dio Fabbro, e avremo diverse importanti rivelazioni che farà di God of War 3 il capitolo conclusivo di questa saga. Pandora, nominata come il vaso del primo God of War, rappresenta la chiave per questo forziere mistico e mitologico. Si scoprirà che quando nel primo gioco abbiamo aperto il forziere, il vaso di Pandora, non abbiamo semplicemente liberato tutto questo potere da utilizzare per avere la meglio su Ares, 
No, sono stati liberati anche tutti i mali del mondo. Questi hanno corrotto tutti gli esseri, tra cui Zeus, logorato dal timore di essere ucciso dal proprio figlio, perché di fatti è successo così anche con il titano Crono, il padre di Zeus, il padre dei dei darà inizio agli eventi che abbiamo visto in God of War 2, cercando di uccidere Kratos. Ma Pandora, questo essere che è la chiave stessa del vaso di Pandora, rappresenta anche l'ultimo degli elementi, il più importante presente nel vaso stesso. La speranza. Dopo la battaglia finale contro Zeus, e diciamolo nel frattempo e letteralmente uccidendo tutti gli dei e i titani rimasti, il mondo sta andando completamente in rovina, ciò che rimane, l'anima corrotta di Zeus, trasporterà Kratos in una dimensione onirica che potrebbe portarlo all'autocollasso mentale e psicologico facendogli riprovare tutte le scene di scie e di morte che ha portato durante la sua vita, tra cui nuovamente rivivere la morte della moglie e della figlia. Ma è qui che riemerge Pandora sotto forma di speranza, questa pura energia che Kratos assorbirà inconsapevolmente, gli permetterà di uscire da questa dimensione oscura e porre fine una volta per tutte non tanto a Zeus quanto alla sua anima corrotta dall'apertura del vaso stesso avvenuta per mano nostra. Che in tutto questo giro Kratos se la sia cantata e suonata da solo. Ciò non di meno il gioco è un'opera d'arte, grafica, sonora, narrativa. E il fatto che questo debba essere il finale di questa grandissima trilogia viene accentuato con il finale struggente e assai toccante in cui Kratos rifiuta di dare quest'arma energetica, mistica, psicologica, che è la speranza, a ciò che rimane dell'anima di Atena. Tu me lo devi, Kratos. Io non ti devo niente. Decidendo piuttosto di porre fine alla sua stessa vita che di fidarsi ancora di un olimpico. Cos'è che muove il mondo? L'arte o i soldi? Ovviamente i soldi. E con questo cosa voglio dire? Voglio dire che God of War non finisce qui. Infatti un anno dopo uscirà God of War Ghost of Sparta, sempre per PlayStation Portable. Un nuovo capitolo spin-off che coprirà gli eventi avvenuti tra il primo God of War e il secondo. Tecnicamente ineccepibile e che sfrutta tutte le potenzialità della PlayStation Portable al meglio, in questo capitolo Kratos andrà alla ricerca di suo fratello Deimos, imprigionato nel mondo dei morti dal dio dei morti Thanatos. Un momento, non era Ade il dio dei morti? No, Ade il dio degli inferi, Thanatos è il dio dei morti. Era veramente così nella mitologia? Secondo me ci hanno infilato personaggi a forza. Non mi dilungherò tanto su questo titolo, è veramente ben fatto e merita di essere giocato. E nel 2013 esce God of War Ascension per PlayStation 3. Questo è un prequel addirittura di Chain of Olympus. Kratos ha appena rotto il patto con Ares in questo capitolo e si vedrà inseguito dalle furie Megera, Tisifone e Aletto, entità né titani né dei, né uomini né spettri, che da sempre si sono occupati di far rispettare i patti di sangue tra uomini e dei ma anche tra dei e titani. Ti sente che anche questo capitolo è stato introdotto a forza? Purtroppo sì, nonostante il bellissimo comparto grafico e sonoro e anche gameplayistico per questo gioco, in cui vengono introdotti per esempio l'amuleto di Uroboros che permette di sanare o degradare un ambiente o varie strutture per poter risolvere degli enigmi, e la pietra di Orcos, furia figlia di Aletto e di Ares, Kratos avrà a disposizione nuovi strumenti con cui affrontare una nuova classe di enigmi, mentre va sempre in giro a brutalizzare qualsiasi cosa gli venga lanciato addosso. Ciò non di meno, la trama non si inserisce in maniera necessaria o per completare quanto già definito nei tre God of War canonici. È un di più 
pregevole, ma non eccezionale. Più che altro l'attenzione di questo titolo si è concentrata sull'introduzione di un comparto multiplayer. Ah, io personalmente ritengo che questo multiplayer stia rovinando sempre più giochi e franchise. Viene introdotto un multiplayer tutto sommato fatto bene, a modi arena, in cui sceglieremo un nostro personaggio, lo vestiremo con vari pezzi di armatura, gli daremo un nome, gli daremo delle abilità, gli daremo un'affiliazione. Attraverso varie battaglie e multiplayer aumenteremo di livello, potremo acquistare eh, e acquisire nuove abilità e nuovi oggetti alcuni anche disponibili tramite microtransazioni, e anche queste stanno rovinando un po' il mondo del gaming, e basta! Di per sé, la serie God of War, God of War 2 e God of War 3 rappresenta una trilogia ben strutturata, lungimirante, che raccontano una storia bella, bellissima, con un intreccio ben fatto. E i titoli Chain of Olympus e Ghost of Sparta per PSP più il nuovo Ascension appaiono purtroppo come espedienti per allungare un pochino il brodo. Ma qualcosa di nuovo bolle in pentola. Un nuovo God of War è stato annunciato. Che avrà sempre Kratos? Sì. Sarà un sequel? Sì. E quindi qualcuno mi deve spiegare com'è che sopravvive Kratos a quella grossa cicatrice che ha nel petto? E sembra che, in mancanza di dei e di qualsiasi forma o strumento per continuare a vivere, Kratos emigrerà a nord, dove ci saranno altri dei probabilmente da far fuori. E la presenza di rune nel logo del nuovo God of War che è stato annunciato fa presumere che si tratterà di mitologia norrena. Ma ne parleremo meglio e più approfonditamente magari su un capitolo dell'angolo dell'Hyperion. Questo conclude la veloce panoramica sulla saga di God of War. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Molte cose non sono state dette, certamente, ma come fareste voi a fare un video riassuntivo parlando di più giochi, eh? E detto questo vi sal... Ah! La citazione! Ok, questa volta è un po' lunghina, quindi mi sono preparato un foglietto di carta. Non vi dispiacerà se leggo, vero? <coughs> Eravamo entrambi i più abili specialisti corpo a corpo della nave. Io avevo l'allungo, ma lei aveva la flessibilità. Fu uno scontro brutale. Dopo nove round l'arbitro dichiarò il pareggio. Nella sala restarono diversi scommettitori delusi. Noi eh, finimmo lo spareggio nella sua cabina. Io avevo l'allungo, ma lei aveva la flessibilità. Ci sono diversi modi di sfogare lo stress. Mi raccomando, questo non è così difficile perché è molto molto preciso. Non scordatevi l'ICM, iscrivetevi se non l'avete fatto, commentate se volete sapere di più o dire la vostra, è bello avere qualcuno con cui condividere idee e pareri. E M, mi piacete! A prescindere, grazie per tutto il vostro sostegno e interesse. E noi ci vediamo alla prossima puntata.